Good morning, everyone. Добро утро всички. Thank you very much for this kind invitation. Много ви благодарим за тази любезна покана. It's a privilege to be here. Привилегия за мен е да съм сред вас. So thank you to pastor. Благодаря на местния пастор. Um, sister Mira. На сестра Станимира. Brother Michael. <laughs> Брат Мишо. The teens, the youth, and Тинежите. all the members and friends. Тинежите, младите и всички членове и приятели. Thank you very much. Много ви благодаря. Before coming to um, to study here in England, преди да дойда в Англия да уча, um, I was pastor in a church. Аз бях пастор в една църква. Back in America. В Америка. We have 750 members, more or less. Там имаме около 750 члена. About 300 youth and children. И от тях около 300 младежи и деца. Also a high school. Някои от тях бяха в гимназия. And it, it is there that we have the 300, 100. And 50 teenagers, 150 children. Около 150 тинейджера и 150 деца. A wonderful church. Една прекрасна църква. A, a radio program. Имаше и радио програма, която излъчваха. A TV program. Телевизионна програма излъчваха също. Beautiful people. Прекрасни хора. Wonderful people. Красиви хора. Like here. Като при вас. Yes. Нали? And um, the Lord put in my heart to leave everything and come to study here. When I came here, I was the, in, in, in the university here in Newbold. Uh, my job was to, I have shared this before, I, I don't want to sound I don't want to sound arrogant. Не искам да звуча арогантно. No, no. No. But I was the director of the Department of Ecological Equilibrium. Oh, difficult. Бях директора на отдела на екологичният еквилибриум. Yeah. I try. Yeah, very good. Which means Което всъщност означава that I was in charge of cleaning the bathrooms. Което означава че аз бях назначен да чиста туалетите. That's what it means. Това означава спроса думи. And one day, I was, uh, my job was to clean the bathrooms and also to, to scrub the floors, everything that has to do with garbage. И моята работа беше да чиста туалетите, да мия подовите, всичко свързано с буклука. One day I was scrubbing the floors. И един ден така търках си хубаво пода. And a good friend came and told me. И един добър приятел влезна и ми каза. Don't you feel sad? Не си ли така малко тъжен? Don't you feel down? Не си ли така малко смачкан? That yesterday you were the pastor of a big beautiful church. Че вчера ти беше пастор на голяма красива църква. And today, и днеска, you are scrubbing floors in a corner alone there. Търкаш подове в ъгъла самичък. I told this friend of mine. И тогава аз говорих на този мой приятел. No. Не. You know why? Знаете ли защо? I told the person. Казах му. Because when I was in America, защото когато бях в Америка, I was a child of God that was working as a pastor. Тогава бях дете на Бога, което работи като пастор. And now here, и сега тук, I am a child of God that is cleaning bathrooms. Само това, дете на Бога. Което чисти туалетни. But I'm still a child of God. Но съм все още дете на Бога. And my value, и моята стойност, my worth, моята цена, does not depend on what I do, не е свързан с това какво аз правя, but on who He is. Но зависи от това кой е Той. Amen. Amen. So today, и така днес, we are going to take a look at the topic entitled. Ще погледнем една тема заглавена. Know your worth. Знай стоеността си. Know your value. Знай колко струваш. And there is a chapter in the Bible. И в Библията има една глава. That tells about this. Която говори на тази тема. Well, there are many chapters. Има много глави на тази тема. Има много такива глави. But we are going to choose one that 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 tells. How Jesus saw his worth. Но ще изберем една конкретно в която Христос показа как той вижда своята стойност. What would have happened if Jesus listened to everything everybody said about him? 
Какво би станало, ако Христос слушаше внимателно на всичко, което се говореше относно Него? Какво щеше да стане, ако Христос обръщаше голямо внимание на човешкото мнение за Него? Какво щеше да стане, ако живота на Исус зависеше от хората, чувствата на хората и техните отношения спрямо Него и мнения? His life would have been a failure. Живота му ще да бъде един провал. Jesus mission would have failed. Цялата му мисия ще се провали. If Jesus would have taken to heart everything that people said about him. Ако Исус Христос беше вложил в сърцето си всичко, което хората говориха за него, if Jesus spent the whole weekend thinking about what Anas and Caiaphas were talking about him. Ако Исус беше прекарал цял уикенд, размишлявайки какво Ана и Каяфа говориха за Него, Jesus would have failed. Исус щеше да пропадне. Jesus would have failed. Щеше да пропадне. If Jesus would have paid attention Ако Исус постоянно внимаваше to the people that were saying on Thursday, Осанна, Осанна! И, и гледаше на хората, които в четвъртък му казваха Осанна, Осанна. And then on Friday saying, kill him, kill him. И същи хора в пета казваха убий го, убий го. I, I would have said, Аз ще да кажа Are you guys the same people that were yesterday saying that... Вие едни и същи хора ли сте, които вчера казваха тези неща? He would have gone crazy. Той щеше да се побърка. But he didn't. Но той не обръщаше внимание. Why didn't Jesus защо Исус give up не се отказа or break or break и не се причупи under the pressure of people под, на, под напрежението на човешкото мнение the opinion of people техните становища относно него why the attacks that he received атаките които той получаваше he did suffer той страдаше. He cried. Той плачеше. He was a human being. Той беше човешко същество. And uh, we all want to be loved. И ние всички искаме да бъдем обичани. I mean, if some, if you know somebody, и ако познавате някой, that says, you know what, I love to be hated, and който казва, няма нищо, аз обичам да ме мразят. If you know somebody, ако познавате някой, който обича да го мразят, that receives slap. Like this. Който получава шамаре така. And he goes like, thank you very much. И казва, много ти благодаря. This person needs to see the counselor. Този човек има нужда от психолог. Because nobody wants to do that. Защото никой, това е нормален човек, не го прави. When you do this. Когато направиш така, дигнеш кръка. And there is a cockroach down there. И долу има една стоношка. The cockroach look up. И сторожката погледне нагоре says, и каже I love myself, Обичам себе си so I am going to run over there. За, за това причина ще бягаме и натам. <laughs> това са стоножките, клибарките го правят това. So, и така he Христос страдаше. Той го чувстваше дълбоко в сърцето си. Но не го бръкаше. Но това не го причупи. He didn't destroy him. Не го унищожи. Why? Защо? There is one secret here. Има една тайна тук. And it's very simple. И е много проста тайна. Albert Einstein said that a good idea is simple to understand. Albert Einstein казва, че добрите идеи са прости за разбиране. So I hope this is a good idea. И се надявам това, че ще бъде добра идея. Why didn't he break? Защо не се причупи? Why was he able to endure? Защо успя да продължи напред? In school, и успя да удържи на всички атаки в училище. Когато учителите го събариха надолу. And even by family members, дори и членовете него от семейство го правиха. He knew защото той знаеше his worth. своята стойност. He knew той знаеше how much value he had колко струваше той. In God's sight в очите на Бога. And he knew и той знаеше, that God doesn't lie. че Бог не лъже. That God doesn't create garbage. Че Бог не създава буклук. He was convinced той беше убеден, that he was valuable. че е ценен. Because God said so. Защото Господ каза така. Period. Край. And God says today и Бог казва днес, that you are valuable. че вие that сте ценни, че вие сте много ценни, that you have worth. 
че вие имате стойност. Амин. Амин. Вие сте ценни. Валюбо. Имате стойност. We live in an age и ние живеем в едно време, where social media в което социалните мрежи and many other things out there и всичко около нас are telling us ни убеждават и ни казват if we are valuable or not. Дали сме ценни или не сме ценни. And what is a public opinion? И човешкото мнение is spoken as if it was the truth. И излиза и ни говори като че ли е някаква истина. They tell us how you have to look in order to be beautiful. Хората ни казват как трябва да изглеждаш за да си красив. What you want what you need to wear in order to be valuable. Какво трябва да носиш за да бъдеш ценен и ценен? They tell you whom you have to hang around to be worthy. Те ти казват с кой трябва да си приятел, за да си важен. It's like they wrote down a prescription for you. Се едно са написали една рецепта за тебе. And if you don't tick all the boxes, и ако ти не изпълниш всичките кутийки за цетата, ти не изтрубваш нищо. You are garbage. Ти си буклук. You are useless. Ти си безполезен. But that's not true. Но това не е вярно. God says that you are valuable. Бог казва, ти си ценен. And you are valuable because God Almighty said so. И ти си ценен, защото Господ го казва. And his opinion и неговото мнение is above the opinion е над мнението of society, на обществото, Instagram, Instagram Facebook, Facebook and everything else out there, и всичко, което не забикаля. Above your family's opinion about you, дори над мнението на вашето семейство за вас, above the opinion of your co-workers about you, над мнението на вашите колеги, above the opinion of those in school about you, над мнението на вашите ученици, and even above Above your opinion about yourself. Дори над вашето собствено мнение за себе си. Because sometimes I have wrong opinions about me. Защото понякога не имам грешно мнение за самия себе си. In fact, let me tell you. Също с нека да ви кажа. Your opinion about you. Вашето мнение за себе си. Is much more powerful. Е много по мощно. Than the opinion of everybody else we have mentioned so far. От мнението на всички останали, които споменахме до сега. That is why somebody said. За това е ни някой казал. Lisa Hayes. Lisa Hayes казва. When you talk about yourself. Когато говориш за себе си. Be careful. Внимавай как говориш. Because you are listening. Защото ти слушаш. Yeah. Mm-hmm. Така ли? Know your worth. Познай, знай стоиността си. You know how much you are worth. Знаеш ли колко струваш на истина? The blood of God. Кръвта на Бог. Somebody say amen. Някой да каже амин. That is above your mistakes. Това е много по-ценно от твоите грешки. That is above your failures. На твоите провали. The price. Цената. That he paid for you. Която той плати за теб. In Isaiah. В Исаия. He says. You are precious to me. Той казва ти си ценен за мен. And I love you. И аз те обичам. I'm going to die for you. Ще умра за теб. I'm going to fight for you. Ще се боря за теб. I'm going to save you. Ще те спася. You тебе. Have value. Ти имаш стойност. A value that no society can take away. Стойност, която обществото не може да ти отнеме. A value that no church can take away. Стойност, която никоя църква не може да ти отнеме. A value that no family member can take away. Стойност, която никой член на твоето семейство може да отнеме. A value that you can take away. Стойност, която дори ти сам не можеш да отнемеш. You have value. И имаш стойност. And it's time for us и е време за всички нас да го повярваме и да кажем, да Господи, аз съм ценен в Твоите очи. Благодаря Ти, Господи, че ме приемаш. Знам, че не го заслужавам. Знам, че съм се провалил. Но Ти благодаря, Господи. Приемам Твоята любов. Искам да Ви поканя днес да Ви любва. Амин? I'm sorry. Let him love you. Искам днес да му позволите, позволете му да ви обича. Let him love you. Позволете ми да ви обича. Let him love you. Позволете ми да ви обича. In John 13, praise the Lord, Amen. Let him love you. Let him love you. Yes. В Иоанн 13 глава. You have worth, my friends. 
We, we are at war because we are teenagers, youth, and all of us are being bombarded every day with ideas that tell us that we are ugly, that we are slow, that we are not enough. God says that you are beautiful, that you are enough, that you are worth dying for. It sounds so simple, but if you believe this, Today, your life will change in the name of Jesus. When he was that day in John 13, they were together and Somebody needed to wash the feet of the disciples. И трябваше някой да измие нозете на учениците. No one wanted to do that. И никой не искаше да свърши тази работа. No one to say I'm not going to wash nobody's feet. I'm not going to make crackata на другите. And then they were saying are you going to do it? И се питаха един друг ти ще го направиш ли? Are you are you going to? А ти ти ще го направиш ли? What about are you going to do it? Що не направиш ти? What about are you? Are you going to? Е, а ти ти ще го направиш ли? And they were not me. No, не, не, аз не мога. And you know like the girls go like uh uh not me. И хора и мъжки казват не, не, аз няма да го направя. And Jesus looked at them. Иисус ги погледна. And the Bible says. И Библията казва. And Jesus. Иисус. Knowing what the Father had, that the Father had given him everything. Като знаеш че отец му е предал всичко. Knowing that he came from the Father. И като знаеш че излезе от отца. And knowing that he was going back to the Father. И знаеш че отива при отца. He got up. Тогава той се изправи и изми нозете на учениците. Защо го направи? Защото той знаеше, че отец му е дал всичко. Второто той знаеше, че той дойде от отца и той знаеше, че той отиваше при отца. С други думи, Исус знаеше кой беше той. Jesus knew Jesus знаеше where he came from от къде идва and Jesus knew Jesus знаеше where he was going къде отива and when you know и когато вие знаете who you are кой сте вие when you know и когато вие знаете that you have worth че вие имате стойност when you know когато вие знаете that you come from him че идвате от него that you are not an accident че не сте една за допълга и случайност and you know и когато вие знаете that you are going back to him че се връщате обратно към него you can do any job тогава вие може да направите всяко нещо всяка работа without fighting без да се борите и биете you can do any job може да направите всичко because you know who you are защото знаете кой сте so и така there are three things that jesus did not do on that day има три неща които исус не направи в този ден because he knew защото той знаеше his worth своята стойност and that is why i told my friend и това казах на моя приятел i don't feel bad about it е, не ми е грижа за това, че ми е подовите. Защото аз съм дете на Бога. Аз съм Божи дете. Един ден мога да бъда пастор или доктор. И следващия ден детето на Бог може да бъде един бездомен дяко в църквата. Защото хората знаят, че тяхната стойност тяхната стоеност не е свързана с това, което те правят, но зависи от това, което Той е. И така, Исус не направи три неща, защото Той знаеше своята стоеност. Първото нещо, Той не се налагаше, не се наложи върху Тя. Той не наложи своето присъствие там. Той ни каза, Hey guys, you really need to get on and wash the feet. I am the king of the universe, okay? Hey, по-бързо, я бързо се изправете. Измейте им краката, аз съм краля на вселената. And as such, here is my foot. И ето моя крак. He didn't do that. Той не направи това. He didn't impose himself. Той не се наложи над тях. He didn't force them Той не ги принуди to wash his feet да измият неговите крака. Той не стане един диктатор. Защо? 
the king. And because he knew that he was the king, he didn't need to put like, you know, the the peacock, you know the peacock, the the the, the, the bird. Mm. The bird. Mm. Well, you know what? I'm the king over here, so. Let's wash some feet. I hear you talking. 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 За това, ако ти не искаш да го правиш, аз ще го направя. You see, when people, когато хората се налагат върху другите, принуждават другите, това го правят, понеже не знаят кои са те. Защото те се чувстват несигурни вътре в себе си. Някой, който е сигурен, някой, който знае кой е той, ще каже, какво трябва да направим, да измием чиниите, бега да го направим, какво е проблема. Но за това, да го направиш, трябва да знаеш, че имаш стойност. И че да миеш чиниите, няма да направи по-низко и няма да отнеме стойността. За това някои хора, когато изведнъж получат нова позиция, те просто поудяват. Просто не може да бъде отдаваеми. Те не те познават повече. Когато те нямаха тази позиция, те ще казват здравей с цяла ръка ще здравей здравей. Сега имат позиция и те върват като балерина. И те казват хело с малко да пръщи. Как си? Because they don't know who they are. Защото просто не знаят кои са те. When you see in churches, когато видите в църквите, or society, или в обществото, people fighting, хората които се бият борят for positions, за позиции, for um um we say for ideas, за идеи, for supremacy, за надмощи, and to show who I. И да ти покажа кой съм аз. Такива хора просто не знаят кои са. И единственото място, където се чувстват ценени, е да слагат всичко на своето мястото. Да са като Брус Ли, всичко разбиват и налагат на мястото те. But when you know who you are, you don't impose yourself. This is what you see with God. God said, let's go and go to Canaan. Бог каза, нека да отидем в Ханан. И хората казаха, не! We want to die in the desert. Ние искаме да умрем в пустинята. And God says, okay. И Бог каза, добре. Let's go and die in the desert. Нека да отидем да умрем в пустинята. You see, he didn't come, how dare you? И така, как може така ти да... Ние... So when you see people that assume dictatorial positions и когато видите хора, които вземат позиции по един диктаторски начин or arrogant positions или вземат позиции на арогантност is because they don't know who they are. Е, те го правят това, защото не знаят кои са. That's all. They need to fill that empty void with a position. Те имат нужда да запълнат тази празнота в сърцето си с позиция. With an attitude. С някакво отношение. Of entitlement. С някакво права, които им се получават. Or intimidating. Или да поставят хората по ниско положение от тях. Terrorizing. Да ги тероризират. They go crazy. Oh, po, chorda po diavat. But when you know who you are, no chorda znaeš koi si. And God gives you a position. I toga vo bokti rede. You serve people. Chorda bokti de toga vo dlžnosti, toga vo služiš na chorda. You bless them. Ti blagoslaveš chorda. You help them. Ti pomagaš na chorda. You help them to get up. Ти помагаш да се изправят. Ти не ги настъпваш надолу. Защото ти знаеш кой си. Защото знаеш, че ти си ценен 
And because the position is an opportunity to bless others. И разбираш, че позицията е просто една възможност да благословиш другите. Can somebody say amen? Някой може да каже амин. So he didn't impose himself. И така Исус не се налагаше на тях, той не се наложи. Number two. Номер втора точка. He didn't prove himself. Той не се доказваше, не му се налагаше да доказва. In other words, he didn't try to convince them. С други думи, той не се опита да ги убеди. That they have to wash the feet of one another. He didn't get, get into an argument. As to why you should wash the feet and not me. He didn't prove himself. He didn't try to convince them. He didn't get into a fight. He got up. Той просто се изправи. And do it himself. И просто го направи той. This is not the first time. Това не е първия път. That Jesus. Когато Исус is silent. Просто мълчи. One day. Един ден. The Bible says. Библията казва. In in Matthew 4. В Матей 4 глава. That the enemy tempted him to prove himself. Че врагът го изкушаваше да се докаже. And he said, the enemy. И тогава врагът му каза. Are you the son of God? Ти Божия син ли си? I heard that they said that you're the son of God. Чух, че си някой, че казва, че си бил Божия син. Really? Е, наистина ли? If you are the son of God, ако ти наистина си Божия син, show it to me. Покажи ми. Prove yourself. Докажи се. You see that rock? Виж тая скала там. That stone? Този камък. Transform it into bread. Превърни го в хляб. We didn't see Jesus. Ние не видяхме Исус. Да казва. Hey, help, помощ. We didn't see him. How dare you to doubt of me? Да казва, как може така да съвняваш в мен? I am the son of God. Аз съм Божия син. I'm going to show you right now. Е, сега ще ти покажа кой съм аз. I'm going to transform that stone in bread. Е, той е камък, сега ще го превърна в хляб. And that stone и този камък in a banana. В банан. Е, сега ще ти покажа. But he didn't. Той не го направи това. He said, pssst. Той каза, разкарай си. Whatever. Каквото искаш си говори. I don't have to prove myself to you. Не, на мен не ми е нужно да ти се доказвам пред теб. I don't have to convince you. Нямам нужда да ти убеждавам теб. I know who I am. Аз знам кой съм. And when you know who you are, и когато знаеш кой си, you don't need a second opinion. Нямаш нужда от второ мнение за теб. And again, he said, "If you are the Son of God, и врагът казва, ако ти си Божия син, do that. Направи това. And if you are the Son of God, и ако ти си син от Божий, do the other. Ако ти си син на Бога, направи друго. Jesus didn't move. Иисус дори не мръдна. I don't have to prove myself to you. Аз не съм няма необходимо да се доказвам. I know who I am. Аз знам кой съм. And therefore, и за това, because I know my worth, понеже знам моята стойност, I don't have to prove myself. Не е необходимо да се доказвам. I don't have to compete with you. Не, не подивам да се сревновавам с теб. I don't have to convince you to like me. Не, не подивам да ти убеждавам да ма харесваш. I don't like to. I don't have to convince you to include me in your little circle. Не, не подивам да ти убеждавам да ме включиш твоя в твоя мала крък. Because I know my worth. Защото аз знам моята стойност. And I know who I am in God. И аз знам кой съм в Бога. In school. В училище you may be tempted може да сте изкушавани to do stuff да правите разни неща in order to fit in за да за, 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 да, да to be part of the group да станете част от групата you don't have to не е необходимо да го правите because you know who you are защото вие знаете кой сте you are worthy вие имате стойност you are a victorious вие сте победители you are a conqueror вие сте завоеватели. You are a child of God. Вие сте дете на Бога. You know where you came from. Вие знаете откъде дойдохте. And you know where you are going. И вие знаете къде отивате. Nothing to prove. Не е необходимо да доказвате нищо. There is a part in the airport. Има едно място в летището. There is a sign. И там има едно табло. That I like a lot. Което много ми харесва. When you have almost when you are about to come out, somebody I see someone smile like I don't. Тук му излизате и го виждате, виждам някой се усмива и казва, знам го това табло. И казва, там пише, нищо 
за деклариране. Nothing to declare. Ништо да декларирам. And you just keep walking like this is all you. И ти само си вървиш и си минаваш, нямам какво да декларирам. Nothing to show. Ништо няма какво да показвам. You don't have to call the police. Няма нужда да викате полицията. And says look I don't have this. И виж аз нямам това. Look I don't have that. Нямам това онова. No you don't have to do none of that. Не е необходимо нищо това да правите. Nothing to declare. Нищо няма какво да декларирам. That's what happened in Matthew 4. Това се случва в Матей When the enemy came to tempt Jesus to show me, show me, show me. Когато врагът дойде при Исус и да каза: "Покажи ми, докажи ми." Jesus said nothing to declare. Исус каза: "Нямам нищо да декларирам да доказвам." Amen. Amen. So he didn't. И затова той prove himself. Не се доказа. Не се доказваше. Потом даже There is a Bible verse. Има един стих в Библията. In John 3. В Йоан 3 глава. That says when he is being baptized. Когато Исус се кръщава, um This is my beloved son. И чувам и гласът на бето, който каза: "Това е моят възлюбен син". And I love him very much. И в когото е моето благоволяц го обичам твърде много. That was before Jesus made a miracle. Това този глас дойде преди Исус да направи дори едно чудо. That was before resurrecting Lazarus. Това беше преди да възкреси Лазарус, Лазар. That was before preaching. Това беше преди да почне да проповядва. Before Jesus did anything. Преди Исус да направи каквото да било добро дело. God already loved him. Бог вече го обичаше. And guess what? И познайте какво. Before you were born. Преди дори да сте били вие родени. God already loved you. Бог вече ви обичаше. Way before the creation of the world, дори преди създаването на света, God already loved you. Бог вече те обичаше. He knew your name. Той знаеше твоето име. The color of your hair. Цвета на косата ти. Your height. Твоята височина. And he said, This is my beloved daughter. И той каза, това е моята възлюбена дъщеря. This is my beloved son. Това е моят възлюбен син. And I love him. И аз го обичам. Can somebody say amen? Някой може да каже амин. We have nothing to prove. Ние нямаме нищо необходимо за да доказваме нищо. I remember a friend of mine told me. Един мой приятел, който ми каза. In school. We were in school. Бяхме в училище. And we made a joke. И наши направихме една шега. Some friends came and said някои приятели дойдоха и казаха: "Ей, would you like us to go back there and smoke drugs?" Е, искаш ли да отидем там отзад и малко да пушим малко дрога? And the friend said, И приятелът мой приятел каза: "I would like to." О, аз бих желал. But I need to pray about it. Но първо трябва да се помоля относно тая тема. Дали го направя? And so he went and prayed. И той отиде и започна да се моли и дали да отиде с тях. And he came back. Върна се след това. I said, what did the Lord tell you? И те го питаха, Господ, какво ти каза? The Lord told me, told me. И той каза, Господ ми каза, that he doesn't want me to do that. Че не иска това да го направя. Really? Did he say that? Наистина, това ли каза той? He said, yeah. Така да. And uh, now, these are the guys that were going to smoke. Now they're saying, wow, really? И хората ще да, да, да пушат, сега казват, вау, наистина ли това каза Господ? How did it say it? Е, как ти го каза? And the other guy said, и мой приятел каза, I felt something in my heart. Аз почувствах нещо в моето сърце. Telling me, нещо което ми говореше. Don't do it. Не го прави. You are precious. Ти си ценен. I have plans for you. Имам планове за теб. I have a future for you. Имам бъдеще за теб. Amen. Амин. This is my son. Това е моят син. This is my daughter. Това е моята дъщеря. And I I am crazy about him. И аз съм лудо влюбен в нея и в теб. God loves you so much. Бог те обича толкова много. He has plans for you. Той има планове за теб. And let me tell you, if you have done any wrong thing. И нека да ви кажа, ние сме правили грешки. Today is the day to come back to the Lord. Amen. Ако това сме правили, днес е денят да се върнем обратно при Господа. Амин. So nothing to prove. Нищо не е необходимо да доказваме. You don't have to convince them. Не е необходимо да убеждаваш хората. We know who we are. Ние знаем кои сме. We know who we have worth. Ние знаем нашата стоеност. The last thing that he did И последното нещо което Исус направи is that Jesus didn't need to be the center of the stage on that day. И последното нещо беше Исус не нямаше необходимост да бъде център на вниманието да бъде под прожекторите този ден. He didn't need to be the star, you know like you know. Той нямаше необходимост да се чувства като звездата. Той нямаше нужда да прави това. Spotlight, <laughs> да бъде под прожекторите. In order to lift up his self esteem. За да може да повдигне своето самочувствие. And do gestures, you know, like, like И да прави жестове такива, така. He didn't. 
Той не направи това. He didn't need to be the center. Той нямаше нужда да бъде центъра. Because защото he knew той знаеше who he was. Кой беше. And he knew и той знаеше that he was че той беше in the center в центъра of God's heart. на Божието сърце. And you are in the center of God's heart. И вие сте в центъра на Божието сърце. Right here. Точно тук. Do you remember the high priest? Помните ли първо свещениците? In the Old Testament. В Стария завет свещениците. He had a breastplate. Първо свещени, който имаше един наградник, една плочка на градите. With many names. С много имена. Because the name was close to the heart. Защото името трябваше да бъде близо до сърцето. Your name is close to God's heart. Твоето име е близо до Божието сърце. So he didn't have to be the center. Исус нямаше необходимост да бъде в центъра. In that beautiful church. В тази красива църква. That I mentioned at the, at the beginning. Която която споменах в началото. One day. Един ден. We had a spring cleaning. Имахме едно пролетно почистване. So everybody came. И всеки дойде. And uh, we were deciding who will clean where. И ние се разпределихме работите кой какво ще чисти. And somebody said I will take the platform. И някой каза аз ще взема платформата. And I will take the kitchen. Друг аз ще взема кухнята. And I will take the second floor. Аз ще взема втория етаж. By that time I was the pastor. И тогава вече аз бях пастор. And I told them. И аз им казах. I want the bathrooms. Искам аз да взема туалетните. And they were like и те всички. But you are the pastor. Ама ти си пастора. And um, we were joking. I said, well, show me in the church manual doesn't say that the pastor doesn't do the doesn't clean the bathroom. И тогава ние си го я съм казал, добре, покажи ми в църковния наръчник, че пасторът няма право да клие туалетни, да чисти туалетни. We were laughing. Ние си го говорихме с Беше и сега. What I thought но аз си помислих. It ended there. Всичко свършва там. Little did I know. Чита история свършва там. That later on. Дори не осъзнавах, че по-късно. They were speaking. Че хората говориха. Because they saw that. За това нещо, понеже те го видяха. Something incredible. Като нещо невероятно. So no, we are together. Ние сме заедно. We are the same here. Ние сме еднакви. I mean, the difference is the function. The difference is the the, the function. Разликата е в функцията. But we are all children of God. Но всички ние сме Божи деца. I can do the bathrooms. Аз мога да мия туалетните. And my friends came by. И тогава моите приятели дойдоха. On that day. Този ден. And they saw me there like this. И ме видяха. Мия туалетни. Do you think I was ashamed? Мислите ли, че мен беше срам, като ме видяха? Изобщо не беше срам. In the Bible, в Библията, the Bible says in, 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 in Revelation 19, в Откровение 19 глава, that John saw the angel, се казва, че Иоанн видя ангела. And he fall on his knees, и той падна на своите колене. And he was going to worship him. И щеше да, да му се поклони, да, да му послужи. And the angel said, no, 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 get up. И ангел каза, не, 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 спреви се веднага. We are, I am a servant just like you. Аз съм служител точно като тебе, еднакви сме. And he said, worship God. И тогава ангел каза, служи, поклони се само на Господа. When you know who you are, когато знаеш кой си, you don't have to be the center of attraction. Ти нямаш нужда да бъдеш центъра на вниманието. You help others to grow. Ти помагаш на другите да растат. You don't have to be the main character. Нямаш необходимост да чувстваш главния герой. You help others to grow. Ти помагаш на другите да растат. You give the opportunity to others. Ти даваш възможност на другите. You let them come in. Ти ги канеш да дойдат. There was a man. Имаш един човек. I was pastor in somewhere else. Аз бях пастор в друга църква по това време. He was a, a, an amazing speaker. Той беше удивителен говорител. And somebody said invite him. И някой каза нека да го поканим. And so I invited him. И аз ги поканих. And when he came, и когато той дойде, the church was happy. Църквата беше щастлива. And so they told me bring him again. И тогава църквата каза доведи доведи го още веднъж. And we brought him again. И него до Поканахме още веднъж. And I discover и аз тогава открих, that this amazing speaker че този удивителен говорител didn't have a job. нямаше работа. He, uh, was studying theology. Де факто той учеше в момента теология. He had several children, и по това време имал няколко деца and his wife. и съпруга. And he came back. Но той се върна за отново. I said, you don't have a job. И аз го питах, ти нямаш работа? You're studying. 
и едновременно учиш, you know what? Come back. знаеш ли какво? Върни се при нас. Ние ще заберем специално дарение за теб. And now he called me. И тогава той ми се обади and told me, и ми каза, Pastor, when am I coming back? Pastor, е, кога идвам отново? <laughs> so, so we brought him back. И така, дойде отново. But an idea came to my mind. Но тогава една идея ми дойде. What about кажете, if you speak ако ти говориш, but then we record it но ние го запишем това, and let that conference in that place know that you are here. И по този начин конференцията, в която сме, да разбере, че ти си тук сред нас. We did it. Направихме го. And I called the, 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 I wrote to the president. И аз написах на президента на конференцията. Um, such and such was here. It was a marvelous time. Този, този човек беше при нас и беше, прекарахме прекрасно с него. To make a short, за да съкрата историята, they got a job with that conference. Този човек получи работа в конференцията. And today, и днес, he is a pastor. той днес е пастор. And when they announce him as a pastor in that place, и хората го обявяват за пастор в това място, he came running. Той дойде тичайки. And hold me. И ме пригърна. And cry. И почти. А и said. И каза. This is. Това е. Thanks to God. Благодаря на Господ. And thanks to you. И благодаря този човек. How can I pay you? Как мога да ти го платя? And I told him. И аз му казах. Do the same to others. Прави също с другите. Be a facilitator. Помагай на другите да растат. When you see a child, a talent, когато видиш някой човек с талант, instead of cutting and kicking, вместо да го режеш, да го стъпчеш, encourage them. Ухоръжавай ги да растат. Give them the opportunity. Дай им възможно, възможност. Let them grow. Пом- дай им да растат. Let them create. Да, направи им да се развиват и... Don't be a dictator. Не бъди диктатор. Don't be Godzilla. Не бъди Годзила. Don't be King Kong. Не бъди Кинг Конг. Окей. Don't be. Не просто... Let не... them grow. Просто... Остави на своя страна. Остави ги да растат те. When you know your worth. Когато знаеш своята стойност. That will help you. Това ще ти помогне. Not to be jealous. Да не завиждаш на другите. And envious. И да... Да завиждаш на хората. Because I wasn't jealous and envious. Аз не завиждах на другите. Today, днес, he has a job. Понеже аз не, не, не завиждах, затова той днес има работа. Helping his children. Той помогна децата си. Helping his wife. Помогна на, на жена си. Helping his community. Помогна на общо, общо, обществото си околи. And helping his country. И помогна на своята държава. Jesus didn't need to be the center. Иисус нямаше нужда да бъде центъра. Of the stage. На Сената. Because he knew his worth. Know your worth. Know your worth. You are valuable. I will finish with a conversation between these two, three bottles. Разговор между тези три бутилки. Can I uh, sorry, somewhere? Yes, let's let's hold him here. This three bo- one day, един ден, a 21st of May, на 21 май, in the beautiful church, a, a Bulgarian church, в красивата българска църква, these three bottles had a conversation. Тези три бутилки имали разговор. And then it says, и на и на тук казала. Hey, hi, how you doing, guys? Hey, здрасти, как сте, приятели? And then it says, I'm doing fine. И този отговорил, добре съм. And said, hey, казал, what's your worth? Колко струваш? This one went because it has to go to somewhere to do something. Тази бутилка се тръгнала, защото има да върши някаква работа. Колко струваш? And it says 29p. И тази бутилка отговорила 29p. Really? Наистина ли? And how much water do you have? И колко вода имаш? It says 500 mm. Тази отговорила 500 мл. Really? Наистина ли? And then he says, and you? И този казал, а ти колко имаш? How much? How was your worth? How much do you cost? Колко е твоята стойност? And it says, и той отговорил, four pounds. Четири паунда. Really? Наистина? And then it says, и тогава той казал, where do you live? Ти къде живееш? And it said, и той казал. Well, in a little market, в един малък пазар, and there I cost 29p. И на този пазар аз струвам 29 пенса. And it says, how do you know that you cost 29p? И той го питал, 
Откъде знаеш, че струваш 29 цента пенса? And it says because I hear I hear my owner saying every day, yeah, don't worry, take it. It's 29p. Като аз чувам моя собственик, че казва, вземе, вземи си бутилка, струва 29 пенса. And he said, but where do you live? Тогава той попита празни, а ти къде живееш? And it says, той казал, at the airport. На летището. <laughs> What is this airport you talk about? Какво е това летище? За какво за какво летище говориш? He told him what is an airport. Тогава той обяснил какво е летище. And the little boy was like, "Wow!" И малкото бе казал какво? Really? Наистина ли? But we are the same. Ама ние сме еднакви. Then why do I cost 29 pence and you cost 5 4 pounds? Защо тогава аз струва 29 пенса? А ти струва 4 паунда. And the bottle that lives at the airport says. И бутилката, която живее в летището казала. It's not your fault. Не е твоя вина. You have the same amount of water. Ти имаш същото количество вода. The same creator. Същия създател. But you live in the wrong place. Но живееш на грешното място. So, и така. If you are in a place ако, where you are devalued. Ако вие сте на място, където не ви смята за толкова ценни колкото сте. Where you are not appreciated. Ако сте на място, където не сте оценени достатъчно добре. Where you are overlooked. Ако ако ви пренебрегват. Where you are not included. Ако не ви включват. Where people put you down. Ако хората ви слагат смачката надолу. Is because you are in the wrong place. Това е защото сте на грешното място. And you may say, well, but that's my home. И може да кажете добре, но там живее, това е моят дом. Or maybe that's where I work. И там живее, там работя. And I cannot leave that place. И не мога да напусна това място. Well, if 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 that's the case. Добре, ако това е така. I'm not telling you to leave your job, right? Не казвам да се напуснете работата. But I'm telling you to please. Но ви казвам, моля, know your worth. Знайте колко струвате. On that day, на този ден, the bottle came went back. Бутилката си отиде обратно to the little market, в малкия пазар. And whenever the owner said 29p. И всеки път когато собственик казваше 29 пенса, she said na nah, 4 pounds. Тя казваше не, 4 паунда. In the name of Jesus, amen. В името на Исус, амин. Today is the day. Единят for us to believe за всички ние да повярваме what God says about какво you. Бог казва за теб. God says that you are precious. Бог ти казва, че си ценен. God says that you are victorious. Бог казва, че си победител. God says that he has plans for you. Бог казва, че, имаш, че има планове за теб. God says that he has forgiven you. Бог казва, че ти е простил. God says that you are clean. Бог казва, че си чист. God says that you can start again. Бог казва, че можеш да започнеш отново, ако искаш. God says that he has a future for you. Бог казва, че има бъдеще за теб. And we need и ние трябва Today, днес to believe the Lord, да повярваме на Господа instead of people, вместо на хората the Lord, да вярваме на Господа instead of our own wrong ideas about ourselves. вместо нашите собствени грешни идеи за себе си. Who wants to the Lord Кой ще да вярва на Господа днес? Who wants to say, Lord, I believe what Кой you say about иска me? да каже, Господи, искам да вярвам на Тебе какво Ти казваш за мен? In the name of Jesus. В името на Исус. If you do this, Ако направиш това, you will have peace of mind. Ти ще имаш мир. You will be free from people's opinions, ти ще бъдеш свободен от човешкото мнение. And you will be free free from your own wrong opinion. Ти ще си бъдеш свободен от собствените си мнения. In the name of Jesus. В името на Исус. Amen. 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 And amen. И амин. Father, thank you so much. Татко, много ти благодаря. Because we know our worth in you. Защото ние знаем нашата стойност в тебе. Thank you. Благодаря ти, татко. Lord, thank you. Господи, благодаря ти. For being so wonderful. Ти си толкова прекрасен. Merciful. Милостив. Humble. Смирен. Thank you, Lord. Благодаря ти, Господи. We want to believe in you. Искаме да вярваме в теб. We have believed what people say. До сега сме вярвали какво хората казват. We have believed what we say. До сега вярвахме какво сами себе си казваме. But we want to believe what you say. Но сега искам да вярваме на това, което ти казваш. And we thank you, Lord. Ние ти благодарим, Господи. Because you say 
защото ти казваш, that we are your children, че ние сме твои деца, that you have a future for us, ти имаш бъдеще за нас, that no weapon against, all, against us shall prosper, че никое оръжие с корено против нас не ще успее, that you know the plans that you have for us, че ти знаеш плановете, които мислиш за нас, it's many, many years, father, много, много години, татко, that we have been thinking bad about ourselves, сме мислили лоши мисли за себе си, but today we want to think но днес искаме да мислим. Today we want to say. Днес искаме да кажем. Today we want to repeat. Днес искаме да повторим. Everything you say. Всичко което ти казваш. About us. За нас. Lord, Господи, thank you. Благодарим ти. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.